các bạn xem nếu mà nhìn thì sẽ thấy là cái chân ở bên phía bên bên tay phải của cháu đó là ngắn hơn cái chân ở bên phía bên tay trái ít nhất là 2 inch ở trong thời gian chúng ta cầu nguyện xin chúa người làm việc cái hành động cho dấu chúng con cảm ơn ngài chúng con ngợi khen chúa để biết chúa trời của chúng con là chúa còn nè chúng con ngợi khen ngài để chúa nghe yêu thương chúng con và ngài đã thực hiện những gì cần thiết để chúng con có thể kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi ngài xin quyền năng của chúa ngài tác động trong thời gian này theo như điều chúng con công bố trong quý quyền mà chúa ngài đã ban cho chúng con yes. chúng con ngài trong danh đức chúa sư christ phát biểu lệnh trong thời gian này cuộc sống hãy di chuyển trong thời gian này xương trọng hãy di chuyển ở trong thời gian này danh đức chúa sư christ trong danh đức chúa sư christ phát biểu lệnh trong thời gian này trong thời gian này trong danh đức chúa sư christ hallelujah hãy di chuyển hãy di chuyển di chuyển di chuyển đúng theo góc độ mà đức chúa trời đã định Ngài Thiên Chúa chúng con chúc tụng nhanh nha Xin Chúa nha Ăn phước Không đứng xuống Không sao thấy chân của con như vậy Nó đều không Xin đi cái ngọt Xin đi cái ngọt Hallelujah Feel better? cho rồi sứ điệp là làm chứng sẽ được chúng mình sức giàu một cách trọn vẹn yes. ra đi và đem nhiều người đến với Chúa ra đi và đem sự chữa lành mà Chúa nhà đã làm qua đời sống của em và Chúa này cũng sẽ làm xuyên qua đời sống em để nhiều người sẽ nhận được phước của Chúa cho con cảm ơn bằng ơn bằng ơn sức giàu càng hơn ở trong việc hướng dẫn người khen thờ phượng và Chúa để Chúa mình khiến cuộc đời này trong lúc ngợi khen thờ phượng Chúa hướng dẫn hồ chí minh thì sự chữa lành cũng bày tỏ như Thiel Osmond trong lúc giảng thì người ta được lành thì cái tin được tăng lên và nhận sự chữa lành chúng như thế nào thì chúng cũng làm việc của chúng con thấy khi ca ngợi về quyền năng của Chúa thì cái tin cũng tăng lên và người ta trong các hành vi cũng sẽ kinh nghiệm được sự chữa lành của nhân Chúa chúng con cảm ơn Chúa thầy trong danh Chúa Giêsu Christ <laughs> so, uh, hi, my name is Trin. Uh, and and um, ever since I was in, I think, middle school, I was. Từ lúc mà con ở trong tiểu học. I was diagnosed at school. They do a screening at school, um, and they diagnosed me with scoliosis. Và khi khám bệnh khám sức khỏe ở tại trường thì người ta cho biết là cuộc sống của con bị trong. And the scoliosis was uh, not like the the typical one, which is in the upper back. Nó không phải giống như là cái loại thường xảy ra ở phía trên của lưng. But it was in the lower back. Nhưng mà đây là cái loại mà nó nằm ở phần giữa giữa và phía dưới của lưng. Um, and when when I would stand up and walk, I would be kind of lopsided. À, khi tôi đứng lên và đi đó, thì đi thật khẽ. So my left leg was longer than my right leg. Cái tay chân trái là nó dài hơn chân phải. And um, when I was 18, that's when I stopped growing. À, khi cho năm con 18 tuổi không có còn phát triển chiều cao nữa. The doctor said that my left leg was longer than my right, right leg by a little more than two inches. À, bác sĩ cho biết đó là cái chân trái của con nó dài hơn chân phải khoảng hai phần tay. And um, they said that doing surgery in the lower back was too dangerous. So they said that unless it was life threatening or really causing a lot of pain, I shouldn't do surgery. So um, 
So um, all throughout school, I always had pain in the lower back, um, especially if I sat for long hours or if I carried a backpack and it was too heavy. I was I would always go home that night and have a lot of pain in the back. So khi mà đi học thì lúc mà đeo cái túi ba lô phía sau hay là ngồi lâu thì luôn bị đau lưng và nhất là phần dưới của mình. So I I always believed in God's miracle. Um, tôi luôn tin là về phép lạ của Chúa. And I always heard a lot about it. I've just heard so much about it. Và cũng nghe và là chứng rất là nhiều về phép lạ của Chúa. But this morning I was able to experience it firsthand. Nhưng mà sáng hôm nay thì được kinh nghiệm và một cách cá nhân. So Pastor Khan had me sit on a, a tall stool. Uh, một sư khánh đã cho con ngồi ở trên một cái ghế cao. And he had me put out both legs uh, side by side in uh, front of me. Và khi uh, nhấc hai cái chân lên và uh, Song song với nhau. And you can clearly see that the right leg was two inches shorter than the left leg. Và một cái rất là rõ ràng là mọi người đều thấy là cái chân ở bên tay phải nó ngắn hơn chân trái hai inch. And as he began to pray, and this is before he even started commanding anything. Khi ông cầu nguyện trước khi truyền lệnh cho chân nó nó dài rồi. I could feel um, a sensation in my right leg, and it felt like pulling. Và không có một cái cảm giác có thể là nhận biết it, là it, uh, có như có cái gì đó di chuyển và kéo cái chân của con. And it was stretching and it kind of tingled my whole entire life. Và căng thẳng và làm cho cái cái chân và thấy nó tê. And I was, I couldn't believe it so I had my eyes closed and I was closed, I was closed it really tight I was praying really hard. Không có tự tự nổi cho nên con nhắm mắt lại và cầu nguyện rất là nhiều. But everyone around, I could hear everyone around me just gasp and, and go wow and oh wow. Và nghe những người xung quanh thì đứng và lan lên rằng ôi người khen Chúa. And pastor told me to open my eyes. À, một sự bảo con là mở mắt ra. And you can see the leg, just my right leg literally grew. Và grew. Thấy là cái cái chân phải nó bắt đầu nó dài ra. Nó And I, I couldn't believe it. I started crying because I just had this. I, I've been dealing with this for so many years. Con không thấy là nhung nữa và khóc rất nhiều bởi vì đã chịu đựng rất là nhiều năm. And I stood up, and everything felt different. Everything felt different. Khi con đứng xuống thì tất cả đều khác hẳn. And I felt everything was in a line. Và thấy tất cả nó đều đã được chỉnh lại một cách đứng đắn. And I didn't have to correct my 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 posture and standing that like I had for so many years. Và nó không phải tự sửa cái cách là thi đứng của mình nữa như đã từng làm trong nhiều năm. So I just want to praise God tonight and just right. give Him all the glory. He is a great God and He is alive and He is still performing miracles today. And you can just believe that. Chúa tiếp tục với Ngài. Thì Chúa là là đứng sống động ngày hàng sống và Ngài vẫn làm phép lạ trong ngày hôm nay. Thank you.